тримає в руках дуже серйозну і велику книжку. Як ви, така молода дівчина, до неї причетні? І чому вам було цікаво над нею працювати? Я писала диповну роботу на програмі «Да», яка навчалася в Києво-Могилянській академії. І в процесі я читала багато літератури. І, зокрема, натрапила на цю книгу. Мені порадив прочитати наш колега Ігор Винокуров, історик. Він її знав, він мені порадив. Я коли її читала, це була мета підготовки до моєї диповної роботи, і я просто була вражена цією книгою. Це ну, справді незвичайна книга, вона настільки добре написана, саме майстерність писання. Марколін був філософом, він вже був автором багатьох праць, але це були філософські праці, це зовсім інший жанр. Ця книга вона придатна для масового читача, не для істориків. Вона настільки добре ну, занурює в цю атмосферу. Це справді як подорож до країни ЗК, подорож до Совєтського Союзу, яким він був насправді. І це дуже добре читається, і там насправді для багатьох дослідників вистачить свідчень, щоб їх використати. І це книга «Єврея про євреїв». Він фіксував свідчення тих в'язнів євреїв, які опинилися в Гулазі в Совєтському Союзі. Ця книга виникла набагато раніше, ніж той час, коли суспільство, і в тому числі суспільство в різних країнах, було готове сприймати ідею, що Радянський Союз – це такий концентраційний табір, який співмірний тільки з концентраційними таборами Німеччини. І тому автор, який написав ці спогади, які співмірні з спогадами і книгою Солженіцина, не міг знайти видавця. Якісь фрагменти друкували, ніхто не хотів. Світ був в значній мірі лівим. Він не хотів бачити, що народжується тоталітарна держава, не менш страшна, а часто і більш страшна, ніж нацистська Німеччина. З часом Марголіну вдалося видрукувати певні фрагменти в різних країнах, вже зовсім через 20 чи 30 років в деяких європейських країнах вийшли ця книга. І зараз ми її видрукували. Мені здається, дуже важливо знати це і прочитати добре написане правду про ті роки і ті часи. У мене от таке питання угу. ще. Ось філософ, людина, яка… Він 5 років сьогодні був в Голазі. А... Чому п'ять років так, такий навіть не дивно короткий термін? Це був термін, який призначив в Совєтському Союзі. Це було ув'язнення без суду абсолютно, що для західного інтелектуалу було шоком, як це просто так ув'язнити людину. Чи на Ситуація була така. Я би тут все почала спочатку, бо це така лінійна історія. Марколін він народився в Пінську. На той час це було таке західне містечко тодішньої Російської імперії. Він навчався теж якийсь час у революційній Росії, але докторський ступінь він здобув у Берліні, доктор, доктора філософії. Але в 30-х роках він мешкав у Лодзі і вважав він себе взагалі польським євреєм. У 1936 році Марколін з дружиною і сином він їде до Палестини, там він оселяється, але він повертається в справах сімейного бізнесу до Європи, тобто до Лодзі. І там він застає от 1 вересня 1939 року, коли Німеччина нападає на Польщу. Він в себе вдома, без дружини, без сина, він просто приїхав вирішити справу бізнесу, і от він опиняється, він вирішує, ну, його була мета – втекти назад, втекти з цієї Європи, яка на той час вже, очевидно, була для нього небезпечною, і він намагається виїхати, він їде на Схід. Він потрапляє на сучасні терени західної частини України, він, зокрема, описує, як він до Львова, як оцей Львів. Він їде в інші міста, він намагається виїхати, йому це не вдається. Він ще раз потрапляє до Львова, приїжджає. Це вже настає совєтська окупація, совєти окуповують ці терени. І він повертається до Пінська, до батьків. 
і там він ще якийсь час мешкає до ув'язнення. Він описує, як, як він бачить ті часи, як совєти, приходять совєти, різницю між тим, що було до совєтів, що вони приносять з собою. І він говорив такі слова, що в 40-му році багато євреїв були, воліли би опинитися в німецьких концтаборах, аніж жити під совєтською владою. І справді багато євреїв перетинали назад кордон, поверталися на ті окуповані вже німцями території. Ну, це було теж погане рішення, що погане воно було з обох сторін. Але Мерколін хоче одного, він хоче виїхати до Палестини, він це пояснює совєтам, новій владі. Вони не випускали євреї, нікого не випускали, не бажали цього робити, а в нього закінчилась віза до Палестини, він намагається її поновити. Але вже пізно, і він ще якийсь час працює в Пінську при совєтах, і його батьки там поруч живуть. І, але яке було рішення для нього? Тобто він не хотів брати совєти, що хотів? Вони хотіли дати свої паспорти за що там, ми, як нам знайомо, на окупованих територіях роздати всім паспорти. Маркулін цього не хотів, бо він сумнівався, що його таким чином випустять потім Совєтського Союзу. А совєти бачили в ньому тільки як совєтського громадянина. І вони говорили, ну ваша дружина знайде там ще когось, нічого там, нічого з неї не станеться, от ви вже тепер тільки живете тут. І він не хотів цього, він казав, Випустіть мене, тут записався якийсь список на виїзд. Ну, звісно, це не відбулося. В один день його просто ув'язнюють. Там такі ну, сумнівне слідство, бо, але суду взагалі не було, хоча йому обіцяли. І вони роздали тим ув'язненим, здебільшого що там багато було польських євреїв, вони роздали терміни на угад 3-5 років. Йому не пощастило, він отримав 5 років. Це було, я так розумію, на, на угад. Без жодної логіки. І він отримує ці 5 років, він не розуміє, що це все насправді відбувається. Через кілька днів його е, вивозять, його вивозять вантажівці разом з іншими в'язнями, їх везуть по Пінську, це його рідне місто, його батьки поруч, і їх в'язнів просили пригнутися, щоб їх не було видно. І оце от про совєтську владу, так, яка приходить, е, така вся добра, як завжди хороша, встановлює свої порядки і ховає в'язнів одразу, щоб не бачили, що ваших сусідів уже везуть. І він потрапляє таким чином в, на крайні півночі в, в табір совєтський. І там спершу він працює на лісоповалі. От, це він вже був 40-річним чоловіком на той момент. Він вже був професором філософії, мав багато праць. І отак от він потрапляє в табір. Але якщо подивитись в контексті історії, то це, виходить, був не дуже розумний крок для радянської влади філософа, письменника ув'язнити, і який може потім засвідчити, який може потім винести цю інформацію і стати свідком для поколінь. Тобто, ув'язнюючи розумних людей, свого роду такі якби, формувалися свідчення для майбутніх поколінь проти цієї радянської влади. Я, це так? я думаю, на той час ніхто про це не думав. Перше, ув'язнювали. Ну, в Маркуліна є, є рядки що про те, що е, це дуже непродуктивно було взагалі для Совєтів е, використовувати так потенціал цих людей, які могли випрацювати на Совєтів, наприклад, е, в своїх професіях. Це інженери, там, от, навіть філософи, історики і так далі. Тобто вони могли працювати в своїй е, професії, сфері на волі, а їх відправили виконувати і таким чином ніби принизити погану таку дуже важку фізичну роботу, і яку вони не здатні були виконувати. Ну, це вже там угу. далі про Я так розумію, що частину отримання. інженерів так і примушували, але просто працювати там в ув'язненні. Для... Е, так, але це не була продуктивна робота. Там є випадки, наприклад, коли вирішили совєти будувати якусь там транс, там магістраль по Сибіру, і, а там було це неможливо робити, і там сотні тисяч людей угу. загинуло, і так нічого не побудували. Тобто це не було гуах, це була система терору і примусу. Це не було продуктивно. Продуктивна праця. Mm -hmm. А ви про те, що ви сказали про те, щоб письменників, філософів ув'язнювати. Я не думаю, що тоді про це думали. І насправді доля цих всіх людей була загинути. І Марголін сам про це пише, що ну, він сам перебував дуже недалеко від смерті. Тобто, насправді, ну, невеликі шанси було вижити в тих умовах, в яких вони перебували в таборі. От. Але 
Йому вдалося, ну, і про це можна прочитати. Mm-hmm. Тобто ніхто не очікував, що він вийде і напише. Він в таборі намагався писати, він написав тільки, щоправда, філософські три есеї. Вони були для нього дуже важливі, але на якомусь їх постійно перекидали з таборів в табори, були обшуки, і в нього просто це забрали, викинули в багнюку, і все. І він намагався потім відтворити ці есеї, але сказав, що ну, це вже неможливо, на жаль, от написати саме так, як він тоді писав. Тобто він намагався бути письменником і в таборі, і він насправді виніс от таку от інформацію в своїй голові, яку він потім описав. Але ну, я думаю, що Совєти не очікували цього, і він все ж таки вибрався із Совєтського Союзу, і він вже був не їм підконтрольною людиною. Ну, це такі унікальні випадки насправді. Чи це така велика прошарка в'язаних єврейської інтелігенції? Чи вплинуло це на подальшу єврейську культуру якимось чином і формування от саме єврейської спільноти тих, хто от був ув'язнений, і потім що вони винесли в майбутнє покоління? Марголін, його мето, як ми на початку говорили, стало доносити світу про правду, про совєтські табори, про те, що відбувається там насправді. Він вже був в Ізраїлі, це вже було після 48-го року. З ним поруч були люди, які відбули ці табори. І він був з ними на одних там зборах, і на тих зборах пролунав гімн ем, Совєтського Союзу. І він хотів вийти, йому не, не, не дали це зробити. Він каже, я не хочу цього чути. Він каже, так треба. Тобто це все замовчувалося, і ті люди, навіть які так само, як і він, пережили це ув'язнення, е, вони замовчували як щось, ну, е, що ще треба замовчити. І це є величезна проблема того, що багато колишніх в'язнів не передавали цю інформацію mm-hmm. далі і не хотіли, не хотіли цього поширювати. Загалом проблема в світовому масштабі була така, що нацистські концтабори засудили. І це ну, зовсім недобре, там, неприйнятно навіть сьогодні і раніше там, вихваляти так, нацизм чи там, нацистські концтабори і говорити, що це було добре. Так неможливо. Совєтськими таборами цього не зробили. Тобто це не покаране зло і Марголіна є рядки про це. Тобто він був один такий боротьбі з вітряками, коли світова спільнота, ну, Совєтський Союз вийшов переможцем з Другої світової війні і, і їх не засудили. Uh-huh. Uh-huh. І в Марколіна є такі рядки про те, що от, це з передмовою Тімоті Снайдера до цієї книги, вона нещодавно, кілька років тому вийшла англійською вперше. Uh-huh. Uh-huh. І тут е, Снайдера. Марголін мав останній аргумент для тих, хто знизав би почима з приводу історії радянських концтаборів, віручи, е, вірячи, що своїм існуванням вони якимось чином слугують прогресу. І е, слова самого Марголіна. Люди, які виправдовують радянські табори, які говорять, нехай сидять у таборах, або, можливо, це неправда, або просто, чому ми маємо перейматися, можуть вважати себе антифашистами і носити маску чесності. Мені ясно, що ці люди готують друге видання Гітлера у світі. Е, і це якраз про те, наскільки ми сьогодні знаємо, що спадкоємиця Совєтського Союзу, Росії, ну, справді, яка не усвідом... ну, росіянами не були усвідомлені уроки з Совєтського Союзу, що це було непокаране зло, не було абсолютно переосмислено і справді, на жаль, підготували до такої кривавої війни, яка відбувається тут, на цих теренах сьогодні. Uh-huh. Оце про вплив на сьогодні. Тут є така фраза е, самого Маргуліна «Слова не витримували конкуренції супу». Е, чи не здається вам, що зараз ця фраза все ще актуальна? І як ви сподіваєтесь, чи може ця книжка щось змінити? Е, так, я відібрала ці слова навмисно, щоб вони були тут, е, тому що це, це насправді квінтесенція цієї книги і, і самого Совєтського Союзу. Е, я розкажу контекст. Е, Марколін, е, він е, фіксував у своїй книзі, як я говорила, свідчення євреїв, які, м, бо, можливо, він розумів, що про інші, там, е, інші народи там напишуть, а про євреїв е, ну, хтось має писати, і він е, фіксував здебільшого свідчення євреїв, які опинилися в таборі, і якщо він знав, що вони померли, то він писав справжнє ім'я, 
А якщо ні, бо він знав, що таке Совєтський Союз, якщо вони будуть жити, він про них напише, то він псевдоніми став. І от був з ним один ув'язнений Кузнєцов. І він з ним, як і з багатьма іншими, вів дуже такі інтелектуальні бесіди в таборі, тобто гарні розмови. Але їжа була центральною для в'язнів, тому що ну, Совєти дуже погано його давали. В певні періоди, коли війна йшла погано для Совєтського Союзу, це відбувалося на таборі. І були дуже, там, 42-й рік дуже був поганий для в'язнів, їх дуже погано годували. І вони говорили теж багато про їжу, як вони вдома там гарно їли, от, і, але й також про різні теми. І от йому було дуже добре з цим співрозмовником, все було дуже цікаво, але він говорив, що як тільки проносилось по бараку чутка, що десь дають добавку їжі, він казав, перепрошую, і, і, і тікав за їжею. І далі йдуть його слова, що слова не витримували, слова не витримували конкуренції супу. От. І далі теж показова історія з цією людиною, якою він дуже подружився, він вважав своїм другом. І була така практика в таборі відправляти за їжею свого друга, тобто, щоб він взяв твою порцію і свою. І скільки разів він казав, ой, я там перечепився і приносив неповну порцію супу. А потім він взагалі перестав, ну, перестав доносити. І, а пізніше ще там Марколін собі ділив шматок хліба на кілька разів на день, щоб з'їсти. І він зрозумів, що шматочок менший, а потім взагалі зник. Він зрозумів, що це його вкрадає, чи йому доповіли, чи він сам помітив, ну, що цей товариш його обкрадає, об'їдає, можна сказати. Але ж це, ну, він розумів, що це не від хорошого життя, але... Для Марголіна теж ну, в тих обставинах це був дуже той шмат хліба був дуже важливим, бо інакше він би міг сам не вижити. І він з ним аж побився, і він говорить про це розлюднення, що ми ну, через таку от, через їжу ми вже втратили просто облик такої людини. І о, це, 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 це ця саме історія, але вона так, вона про Совєтський Союз, що слова в ньому не витримували конкуренції супу. Тобто, в Совєтському Союзі і в таборі, зокрема, базова потреба людини в їжі, вона не була задоволена і це було зроблено навмисно. Ну, тобто так, як Совєти вбивали українців голодом, в час голодоморів, то так само і в таборі їжа, базова потреба була засобом контролю над загалом життям людини. Це вже переведення, так? Ні, Зумію, це перша це вже... книга. Це саме перша, так? Це Вона... взагалі перша, перша видана в Україні, українською книга, і в Росії, якій би варто було переосмислити злочини своїй попередниці Совєтського Союзу, варто би було, досі вона не видана в Росії, і, напевно, невідомо, коли це станеться. А в нас так, в Україні це перша книга. Дивіться, оригінал – це російська. А, оригінал російською, потім англійська переклад і Ні, український ну, переклад, е- Оригінал російською. Марголін з дитинства знав російську. Він написав цю книгу. Я думала, чому він так зробив. Не якусь іншою мовою, яку би він знав. Напевно, тому що передати... Він вийшов тільки з табору, він почав писати цю книгу, як тільки вийшов з табору і вирвався на захід. Можливо, щоб передати колорит цій ситуації, ну, тобто передати цими термінами, якими він користувався. Uh-huh. Це моє припущення. От. Uh-huh. Е, так, вона була видана через кілька років там, фрагменти івритом, Пізніше французькою одразу теж фрагменти, і вже пізніше там от, іншим, англійською, може, фрагменти, але не повністю, повністю нещодавно. Дякую вам за такий унікальний труд. Будемо читати. Добре, Робити дякую. Весняки. Дякую.